प्रीतम चतुर्भुज चतुर्भुज आशा देते उदाहरण जो पंचभुज नहीं प्रश्न आरा जा टाइप देखते जिन क्यों त्रिभुज चतुर्भुज खूब एसेंसियल कारण तुम एक पंचभुज के जो पंचभुज देवा था बेसिक स्ट्रक्चार मौलिक सत्ता सरकम जमितर क्षेत्र त्रिभुज मौलिक सत्ता एखल रेखार जगह वक्र रेखा आस स्वरूपम रूपम वक्ररेखा सामतलिक क्षेत्र दीपम रूपम बिंदु की केंद्र कर निर्दिष्ट मान व्यसाधन जो चार दिखे मान डाका निर्दिष्ट बिंदु के केंद्र कर निर्दिष्ट व्यसार्ध के केंद्र बराबर एक बक्ररेखा अंगन करते मान एक मान शुरू है दीपम रूपम एवं प्रीतम स्वरूप सकल के प्रश्न दीपम रूपम वृत्तर संज्ञा दीते गथा से व्यसार्ध 
प्रश्न हम बैसाध संज्ञा स्वरूप कि स्वरूप आगे बोलो एक वक्ररेखा द्वारा परिवेष्टित समतलिक क्षेत्र बिंदु स्वरूप मार्जित संस्करण ठीक है संज्ञा तो वृत्तर संज्ञा दीते गलमान बिंदुर पथ टाइम प्रथम पॉइंट फिक्स कर फिक्स करारे तर तुम एक चारदी के परिसीमारिसीमार इंगरेजी हम ठीक चलोमीटर 
পরিধির ইংরেজি হচ্ছে সারকমফেরেন্স পরিসীমা হচ্ছে টু পাই আর একক একক মানে হচ্ছে যেটা আর এর একক সেইটা এবং অবভিয়াসলি তারপরে যেটা আছে যে আর একক ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট বৃত্তের ক্ষেত্রফল পাই আর স্কোয়ার এগুলো তোমরা জেনে এসছো অলরেডি কোনো সমস্যা নেই যেগুলো তোমাদের ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে কিছু উপপাদ্য এখন কি উপপাদ্য আছে আশা করা যায় আছে কিছু উপপাদ্যের রেজাল্ট মানে সেই উপাদ্য গুলো কি বলছে যেমন এটা পরবর্তীকালে তোমাদের ফিজিক্স এও খুব কাজে লাগবে যদি তোমরা তোমাদের মধ্যে কেউ ফিজিক্স নিয়ে পড়ো বা এ করো সেটা হচ্ছে এরকম একটা বৃত্ত আছে এটা খুব সহজ একটা এক্সপেরিমেন্ট বটে একটা সুতো বেঁধে দেওয়া হলো একটা পাথরে নিয়ে সুদর্শন চক্রের মতো ঘোরানো হচ্ছে ঠিক আছে অর্থাৎ মোটামুটি ভাবে পাথরটা বিভিন্ন সময় এরকম জায়গায় আছে এরকম জায়গায় আছে ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গায় আছে এইবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে এটা একটা সুতো বাঁধা জিনিস বিভিন্ন জায়গায় আছে ঘোরানো চলাকালীন হঠাৎ কোন একটা জায়গায় তুমি সুতোটা ছেড়ে দিলে তাহলে পাথরটা কোন দিকে যাবে এটা থেকে একটা সহজ প্রশ্ন তোমরা পরবর্তীকালে জানতে পারবে যে এর পেছনে অভিকেন্দ্রিক বল বনাম অপকেন্দ্রিক বল ফিজিক্স এর কথা বলতে গেলে ঠিক আছে ব্যাপারটা কি ব্যাপারটা হচ্ছে তুমি যখন এই মাঝখানের পয়েন্টটা এই লাল পয়েন্টটা এইটা হচ্ছে কেন্দ্র তোমার আঙুলটা ডট ডট লাইনটা হচ্ছে সুতোটা এবং ওই যে বৃত্তের উপরে মাঝখানা ডট এঁকেছি ওটা হচ্ছে পাথরটার পাঁচটা পজিশন এই অবস্থায় যদি তুমি সুতোটা ছেড়ে দাও বা কেটে দাও তাহলে পাথর যে পয়েন্টে আছে ধরা যাক তুমি এই দিকে ঘোরাচ্ছ পাথরটাকে তাহলে যে পয়েন্টে আছে সোজাসুজি সেই পয়েন্ট থেকে বেরিয়ে যাবে এইখানে একটা প্রশ্ন যে এই যে নীল রঙের যে সরল রেখা এটাকে কি বলে আমি ছবিতে দেখালাম স্পর্শক কিন্তু ওই অঙ্কের সংজ্ঞাটা কি অঙ্কের সংজ্ঞাটা হচ্ছে তুমি একটা বৃত্ত এঁকেছো যে কোনো বৃত্ত ঠিক আছে এবার এই বৃত্তটার পরিধির ওপরে সার্কামফেরেন্স এর ওপরে তুমি দুটো পয়েন্ট নিচ্ছ প্রথমে এইখানে একটা ধরো পয়েন্ট ফিক্স করেছো তারপর এখানে একটা পয়েন্ট নিলে তারপর এখানে একটা পয়েন্ট নিলে তারপর এরকম একটা জায়গায় একটা পয়েন্ট নিলে 
এবং জুড়তে থাকলে প্রতিটা পয়েন্ট কে এইভাবে ওই ফিক্সড পয়েন্ট এর সাথে জুড়তে থাকলে খেয়াল করে দেখো সবুজ যে সরল রেখাংশটা আছে তার যে দৈর্ঘ্য সেটা নীল সরল সবুজ যে লাইনটা আছে সেটা সব থেকে বড় তারপর নীলটা আর একটু ছোট তারপর বেগুনিটা অনেকটা ছোট এরকম করতে করতে তুমি যত লাল বিন্দুর কাছে আসবে তত জিনিসটা ছোট হচ্ছে এবং ফাইনালি তুমি যখন লাল বিন্দুতে এসে গেছো একেবারে এসে গেছো এবং তুমি একটা স্ট্রেট লাইন আঁকতে চাইছো সরল রেখা আঁকতে চাইছো খেয়াল করে দেখো সেই লাল রেখাংশটা বৃত্তের পরিধিকে কেবলমাত্র একটা বিন্দুতেই স্পর্শ করেছে ছেদ করেনি অর্থাৎ কোন সরল রেখা যদি একটি বৃত্তকে একটি বিন্দুতে স্পর্শ করে তখন তাকে স্পর্শ বলে এবং স্বরূপের ক্ষেত্রে হয়তো বোঝাটা একটু মুশকিল যে স্পর্শ কেন এত গুরুত্বপূর্ণ ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু ওই যারা ভৌত বিজ্ঞানটা একটু এগিয়েছে যাদের হয়তো আহ বৃত্তাকার গতি সার্কুলার মোশন পড়া হয়েছে বা তোমরা ইলেভেন টুয়েলভে উঠলে যদি তোমরা ফিজিক্স নিয়ে পড়ো তখন দেখবে যে এই এই স্পর্শক জিনিসটা বৃত্তাকার গতি বিদ্যার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায় এবার অঙ্কের ক্ষেত্রে এটা কি যেহেতু ফিজিক্স এর গুরুত্ব আছে অবভিয়াসলি ফিজিক্স আর অঙ্ক মোটামুটি হাত ধরা ধরি করে চলে অঙ্কের ক্ষেত্রে স্পর্শকের বেশ কয়েকটা মানে কি বলবো ভালো ধর্ম আছে ধরে নিলাম এইরকম একটা বৃত্ত আঁকা হয়েছে এবং এই বৃত্তটার উপরে কোথাও একটা ধরা যাক এই কালো দাগটা কালো সরল রেখাটা একটা আহ স্পর্শ ধরে নেওয়া যাক এই কালো বিন্দুটা হচ্ছে বৃত্তের কেন্দ্র ঠিক আছে আমি দুদিকেই বাড়িয়ে রাখছি এল প্রাইম এল ও কেন্দ্রিক বৃত্তের স্পর্শক এল এল প্রাইম ঠিক আছে তাহলে তাহলে ও থেকে স্পর্শ বিন্দু ও থেকে স্পর্শ বিন্দু পর্যন্ত এই স্পর্শ বিন্দু মানে হচ্ছে যেখানে এল এল প্রাইমটা বৃত্তটাকে স্পর্শ করেছে ও থেকে স্পর্শ বিন্দু পর্যন্ত সরল রেখা এল এল প্রাইম এর উপর লম্ব বোঝা গেল অর্থাৎ অঙ্কের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটা কি এই যে কোনটা হবে এই কোনটা নাইনটি ডিগ্রি ঠিক আছে 
মানে তোমরা এই উপবাদ্য গুলো পড়েওছো উপবাদ্যের মানে নাইন টেন এর পরীক্ষার জন্য হয়তো উপবাদ্যের প্রমাণটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বরাবরই প্রমাণ যে কোনো জিনিসের গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু ক্ষেত্রে যদি পরীক্ষার ক্ষেত্রে কিছু না কিছু জিনিস থাকে সেখানে উপবাদ্যের রেজাল্টটা খুব জরুরি মাথায় রাখতে ঠিক আছে আমার যতদূর মনে পড়ছে যদি আমি খুব ভুল না করি এটা উপবাদ্য হিসেবে ছিল না এক্সট্রা হিসেবে ছিল সেটা ঠিক আর মাথায় নেই যদি এই রকম একটা বৃত্ত হয় এবং তুমি দুটো বিন্দু পেলে ঠিক আছে তারপর এর উপর একটা লম্ব টানলে ধরো নাম দেয়া যাক ও কেন্দ্রিক বৃত্ত जी की उच्चारण कर्ड এটার ইংরাজি কি ঠিক আছে যাই হোক সেটা ইম্পর্টেন্ট না তো এবি একটা যাই আঁকা হয়েছে এবার ও থেকে এবি এর মধ্যবিন্দু ंगलटा कत हम स्वरूप दीपम रूपम प्रीतम कम अवस्था मैटर कर দীপম রূপম নাইনটি ডিগ্রি বলে দিয়েছে এবং প্রীতম নাইনটি ডিগ্রি হবে বোঝা যাচ্ছে কি কেন কারণ কি কিন্তু লম্বটা হবে কি করে মানে তুমি যদি বলো যে নাইনটি ডিগ্রি তাহলে বলতে হবে যে কেন লম্ব হলো লম্ব হলেই তো নাইনটি ডিগ্রি दीपम रूपम धारणा उत्तर तबु सवार दो पॉइंट जो कर मान तबी सहज 
এবার এই দুটো ত্রিভুজের মধ্যে ও এ ইকুয়ালস ও বি কারণ এরা ব্যাসার্ধ ঠিক আছে ও ডি ইকুয়ালস ও ডি কারণ এরা একই সমস্যার কিছু নেই এবং এ ডি ইকুয়ালস ডি বি এটা বলা আছে এটা বলা আছে দেয়ার ফোর ত্রিভুজ ও এ ডি এবং এরা দুজন সর্বসম আচ্ছা সর্বসম ইংরাজি কি সর্বসমর ইংরাজি হচ্ছে কনগ্রুয়েন্ট বোঝা গেল যেহেতু এরা কনগ্রুয়েন্ট সুতরাং ও ডি বি ইকুয়ালস ও ডি এ অর্থাৎ দুটো কোন সমান একই সরল রেখার উপর দুটো কোন সমান হওয়া মানে তারা প্রত্যেকে নব্বই ডিগ্রি অর্থাৎ এরা উল্লম্ব হলো যাই হোক এটা একটা উদাহরণ দিলাম এরকম প্রচুর থিওরেম আছে আহ উপবাদ্য গুলো আছে যখন তোমরা পড়বে একটা উপবাদ্যের রেজাল্টটা অ্যাটলিস্ট মাথায় রেখো এইসব পরীক্ষার ক্ষেত্রে কখন কোনটা এসে যায় বোঝা যাবে না ঠিক আছে যাই হোক বৃত্ত গেল বৃত্তের মোটামুটি ভাবে এই দুটো এইখানের এই দুটোই হচ্ছে প্রথম সূত্র এরপর যা যা অঙ্ক সেগুলো এই উপপাদ্যের রেজাল্ট কাজে লাগিয়ে করতে হয় এবার ব্যাপারটা হচ্ছে বৃত্ত দ্বিমাত্রিক কারণ খেয়াল করে দেখবে তোমরা যখন সংজ্ঞাটা দিচ্ছ তোমরা একটা কথা বলছো সামতলিক ক্ষেত্র অর্থাৎ তোমরা দ্বিমাত্রায় আছো এবার বৃত্ত থেকে যদি পর 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 অনেকগুলো বৃত্তকে আমরা রাখতে পারি মানে কি আমি একটা বৃত্তকে পাশ সাইড থেকে দেখছি ঠিক আছে এটা কিন্তু বৃত্তই তুমি পাশ থেকে দেখছো ওপর থেকে দেখছো না পাশ থেকে দেখছো আর একটা বৃত্ত তার উপরে রাখা হলো আর একটা বৃত্ত তার উপরে রাখা হলো আর একটা বৃত্ত তার উপরে রাখা হলো এরকম করতে করতে অনেকগুলো বৃত্ত পর 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 রাখা হলো তাহলে কি হবে জিনিসটা খুব স্বাভাবিক ভাবেই দেখতে লাগবে এক্সাক্টলি চোং এর মতো এবার খেয়াল করে দেখো যেহেতু এটা একটা চোং তার মানে এই যে জায়গাটা যেটা একটা বৃত্ত ছিল এটা ছিল পাই আর স্কোয়ার তার পাশে তুমি পেয়ে গেছো এই উচ্চতা আছে তার মানে এর ভিতরে যে পোর্শনটা পুরো ভিতরটা সেটা কি দাঁড়ালো তাকে বলে ঘন ফল বা আয়তন আয়তন হচ্ছে ইংরাজি হচ্ছে ভলিউম একটা বৃত্ত ছিল পাই আর স্কোয়ার তার সঙ্গে এবার উচ্চতা পর 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 উচ্চতা পাই আর স্কোয়ার এইচ ঘন একক ঠিক আছে ঠিক একই ভাবে তুমি যখন বৃত্তটাকে কনসিডার করছো বৃত্তের 
এই জায়গাটা মানে একটা তুমি যখন চং এর এটা কি তুমি যখন চং তার নিচের দিকটা দেখছো ওটা আছে টু পাইয়ার এবং তারপর তুমি পুরো চোংটার বাইরের দিকটা দেখছো টু পাইয়ার এইচ ঠিক আছে টু পাইয়ার এইচ অর্থাৎ বাইরেটা অর্থাৎ চোং এর বক্রতলের ক্ষেত্রফল এটা কি বোঝা গেল প্রীতম একটা চোং একটা চোং হ্যাঁ একটা চোং যখন পাশাপাশি আছে বক্রতল মানে হচ্ছে এই জায়গাটা এবং উপাসেও আছে তার মানে কি বৃত্তের পরিধিটা লম্বা লম্বি কিরকম ভাবে এগোচ্ছে সেটাই টু পাইয়ার ছিল বৃত্ত এইচ তার সঙ্গে জুড়েছে উচ্চতার জন্য টু পাইয়ার এইচ একই আইডিয়া চং এর মোট পৃষ্ঠতল দেখো এইখানে হচ্ছে বক্রতল প্লাস সমতল এবার বক্রতলটা টু পাইয়ার এইচ সমতলটা দীপম রূপম স্বরূপ প্রীতম সমতলটা কি হবে হ্যাঁ প্রীতম দুটো বৃত্ত দুটো বৃত্তের সমতল কি ক্ষেত্রফল একটা বৃত্তের ক্ষেত্রফল কি স্বরূপ ওকে ঠিক আছে তো এটা একটা এটা একটা চং গেল ঠিক একই রকম ভাবে শঙ্কু আছে যেটাকে রাফলি রাফলি তোমরা ভাবতে পারো যে তিনটে শঙ্কুর সাম্ভাউ রাখলে মনে হয় যেন একটা চং টাইপের হচ্ছে এর আয়তন ওয়ান বাই থ্রি পাই আর স্কোয়ার এইচ 
মোটামুটি এই তো এর পরে তোমাদেরকে যেটা করতে হবে জ্যামিতির বিষয়ে জ্যামিতি বা পরিমিতির বিষয়ে ওই যে তেত্রিশ নম্বর এবং চৌত্রিশ নম্বর চ্যাপ্টার দয়া করে একবার পুরোটা করে নিও এটা নিজেরা করবে নিজেদের সময় মতো নিজেদের পড়াশোনার চাপ বুঝে এটা কোন তারা নেই ঠিক আছে এবং ওই কারুর যদি কোথাও কিছু আটকায় তাহলে জানাতে হবে আচ্ছা এটা গেল এরপর আমরা আবার ফিরে আসি এইটুকুই আহ পরিমিতির পোর্শনটা কিন্তু এইটুকুই ঠিক আছে মোটামুটি আশা করা যায় সমস্যা হওয়ার কথা নয় এরপরে এরপর আবার আমরা ফিরে আসি খুবই সহজ সহজ অঙ্ক থাকে নাম্বার থিওরি থেকে একটা অঙ্ক তোমাদেরকে দেখছি আগে বল আগে চেঁচিয়ে বলতে হবে যে আমি কি বলবো দুম দাম করে উত্তর বলা চলবে না ঠিক আছে প্রশ্নটা হচ্ছে সকলের জন্য প্রশ্নটা দেখা যাচ্ছে আমি কি বলবো হ্যাঁ হ্যাঁ বলো বলো দেড়শোটি না দেড়শোটা তো হবে না সেগুলো তো ছয় দ্বারা বিভাজ্য হয় কমন করে একটা করে দেখলাম হয়ে গেছে 
দুশোটা সংখ্যা ছয় দ্বারা বিভাজ্য হয়ে যাবে আচ্ছা প্রীতম छयारा विभाज्य नियम हम যে সংখ্যাগুলো দুই দ্বারা বিভাজ্য এবং তিন দ্বারা বিভাজ্য ঠিক ঠিক আছে এবার খুব সহজ ব্যাপার একটা তিন অঙ্কের কতগুলি সংখ্যা ছয় দ্বারা বিভাজ্য বলা হয়েছে তোমরা একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো এক থেকে একশোর মধ্যে কতগুলো সংখ্যা ছয় দ্বারা বিভাজ্য स्वरूप जिज्ञेस कर मन কারণ এটার সাথে এটার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই এখানে এখানে শুরু হচ্ছে একশো সরি একশো দুই একশো দুই ছয় দ্বারা বিভাজ্য সতেরো ইন্টু ছয় একশো দুই ঠিক ছিল তারপরে এখানে হতে পারে তোমার তিরিশে দুশো আশি তেত্রিশ তাহলে একশো আটানব্বই सतरोना तीन आगे धरो षोलो तीन शो के लिए कर ले सतर तो राफलि तो तुम्हारे शुरू कर नश निरानबी जावा बोझा गल 
ওই দুই দ্বারা বিভাজ্য তিন দ্বারা বিভাজ্য এটা করতে গেলে এখানে কিন্তু মুশকিল বোঝা কি গেল জানার দরকার নেই কারণ ওটা দু অঙ্কের সংখ্যা ঠিক আছে স্বরূপ হ্যাঁ স্যার উত্তরটা কত হবে আমার কথা হচ্ছে রিপিট হতে থাকবে ঠিক আছে এখানে সতেরো তিনশো এক থেকে চারশোটা একশোর মতো কেস হবে কারণ তিনশোটা ছয় দ্বারা বিভাজ্য তাহলে তিনশো এক থেকে চারশো ষোলোটা হওয়া উচিত তারপরে চারশো এক থেকে পাঁচশো এখানে সতেরো পাঁচশো এক থেকে ছশো এখানে সতেরো তো বেসিক্যালি এইরকম চলতে থাকবে সতেরো সতেরো ষোলো সতেরো সতেরো ষোলো এইখানে হচ্ছে সাতশো শেষ হয়ে গেল ছশো এক থেকে সাতশো তারপর সাতশো এক থেকে আটশো আটশো এক থেকে নশো নশো এক থেকে নশো নিরানব্বই ষোলো সুতরাং দু সতেরোতে আহ আর ষোলোতে পঞ্চাশ ও কেউ একজন দেড়শো বলেছিল কেউ কি দেড়শো বলেছিল পরে আবার ছিয়ানব্বই থেকে করেছিলাম তো ও আচ্ছা না না একশো একান্ন একশো পঞ্চাশ ভেরি গুড যে স্বরূপ যদি করে থাকে ঠিক আছে আচ্ছা আর কি তো মূল বক্তব্য যেটা সেটা হচ্ছে যে বিভিন্ন জিনিসের সূত্র খুব ভালোভাবে পাবে সূত্র আছে কিন্তু সব জায়গায় সূত্র যে কাজে লাগাতেই হবে এরকম কোন ব্যাপার নেই বোঝা গেল আচ্ছা পরের একটা উৎপাদক কতগুলি উৎপাদক আছে
আমি সবার কাছ থেকে ব্যাখ্যা শুনবো মানে ছাব্বিশটা হলেও হতে পারে দেখা যাক বাকিদের কি বক্তব্য মৌলিক উৎপাদক বলেছিলেন আমি শুধু উৎপাদক বলেছি স্বরূপ বাকি আছে ছাব্বিশ এর বেশি হতে পারে আচ্ছা ঠিক আছে আর প্রীতমের কোন যুক্তি সাতাত্তরটা হতে পারে কি কত এবার একটা সহজ তুলনামূলক ভাবে সহজ ঠিক আছে টু পাওয়ার থ্রি ইন্টু থ্রি এর উৎপাদকের সংখ্যা কত দেখো এটা কিন্তু হাতে করা উচিত তাই না উৎপাদকের সংখ্যা আমি মৌলিক মৌলিক নয় কিন্তু না পাঁচটা তো হওয়ার কথা না টু পাওয়ার থ্রি ইন্টু থ্রি মানে হচ্ছে আট তিনে চব্বিশ ঠিক একই না তার মানে এক দুই তিন চার ছয় আট বারো চব্বিশ কতগুলো হলো এরকম করলে তো মুশকিল এক দুই তিন চার ছয় আট বারো চব্বিশ এছাড়া আর কোন উৎপাদক আছে না আটটা কত আটটা আচ্ছা এইবার বলো এর উৎপাদকের সংখ্যা
संख्या बारोटा उत्पादक संख्या बार कर टाइम्स 
two to the power n two times p three to the power n three times ये रखूँ करे चलते थक बे p m to the power n m हो जाएगा लो ठीक है ना p one p two p m हलो मौलिक संख्या ठीक है सर यही बात कोनो संख्या एन एर उत्पादक उत्पादक मध्य दीपम रूपम स्वरूप टू दि पावर थ्री द्वारा विभाज्य टू दि पावर एन वन द्वारा विभाज्य बड़ बक्स करते सराब ही कर जिज्ञास चिन्ह जैसे कत बस जेहेतु एन इक्वल पी वन टू दि पावर एन वन सूतरा पी वन द्वारा एन विभाज्य पी वन स्कोर द्वारा एन विभाज्य पी वन किूब द्वारा एन विभाज्य ए रखम करते करते पी वन टू दि पावर एन वन द्वारा एन विभाज्य ठीक है बोझा कि जा टू कत बार एक 
একই ভাবে এন টু প্লাস ওয়ান এরকম করতে করতে পিএম কতবার এন এম প্লাস ওয়ান তাহলে মোট উৎপাদকের সংখ্যা এন ওয়ান প্লাস ওয়ান গুণিত এন টু প্লাস ওয়ান গুণিত এরকম করতে করতে এন এম প্লাস ওয়ান উদাহরণ ইমিডিয়েটলি এরকম করতে করতে n p1 square dara bibhajjo n p1 cube dara bibhajjo erokom korte korte n p1 to the power n1 dara bibhajjo thik ache ebong n p1 to the power 0 dara bibhajjo অর্থাৎ যদি কোন সংখ্যা এন এর উৎপাদক হয় যদি কোন সংখ্যা ধরো কিছু একটা সংখ্যা ধরো কিউ ঠিক আছে তাহলে কিউ এর মধ্যে পি ওয়ান কতবার আসতে পারে এই যে আমরা বলছি কিউ এর মধ্যে যদি কিউ কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করি বোঝা গেল এটা স্বরূপ প্রীতম এবার আমরা চাইছি উৎপাদকের সংখ্যা পেতে ঠিক আছে উৎপাদকের সংখ্যাটা আমাদের লাগবে তার মানে বিভিন্ন রকমের উৎপাদক তো সংখ্যা বার করতে হবে ঠিক আছে সেই কারণে এন ওয়ান প্লাস ওয়ান ইন্টু এন টু প্লাস ওয়ান সো ওয়ান সেই কারণে এই ক্ষেত্রে তোমরা খেয়াল করে দেখো এটা হচ্ছে বোঝা কি গেল 
সেই সূত্র অনুযায়ী এইটা হবে ছয় গুণিত পাঁচ গুণিত চার স্বরূপ দীপম রূপম ঠিক আছে তো আবার দেখা হবে এক সেকেন্ড সোমবার দিন পরের সোমবার তোমরা যেটা করতে পারো ইন দা মিন টাইম সেটা হচ্ছে তেত্রিশ চৌত্রিশ চ্যাপ্টার থেকে পরিমিতির যা যা আছে ইভেন তোমাদের পড়ার বইয়ের পরিমিতির যা যা আছে সব একবার করে ফেলো অবশ্যই টাইম নিয়ে নিজেদের সময় মতো তাড়াহুড়োর কিছু নেই যেখানে আটকাবে আমাকে জিজ্ঞেস করবে ঠিক আছে বোঝা গেল হ্যাঁ স্যার ওকে ঠিক আছে আজকের জন্য এইটুকুই থাক আবার পরে দেখা হবে ঠিক আছে শুভরাত্রি